எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கம் குட் ஈவினிங் எவ்ரிபடி இன்றைய தலைப்பு ஆன்மீகத்தின் உச்சம் அனுஷ்டானமா ஞானமா இந்த தலைப்பை பத்தி இன்னைக்கு நம்ம பேச போறோம் த பிடக்கல் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இஸ் இட் பிராக்டிசஸ் அண்ட் ரிச்சுவல்ஸ் ஆர் என்லைட்டன்மெண்ட் இந்த டாபிக்கை பத்தி நீங்க கருத்துக்கள் யாராவது ஷேர் பண்ண விரும்புனீங்கன்னா வணக்கம் <laughs> 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 வெளியிலிருந்து <laughs> 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 ஞானம் <laughs> 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 போற வழிகள் வந்து சில வேறு சில வழிகளை பயன்படுத்துகிற பிறகு வந்து அது வந்து அடைஞ்ச பிறகும் அது சில பேர் தொடர்ற கோயிலுக்கு நடந்து போறது காவல் எடுக்கிறது அதிசயம் பண்ணுறது அதெல்லாம் வந்து அவங்க திருப்தி மன திருப்திக்காண்டியும் சமூக திருப்திக்காண்டியும் வேணா செய்யணும் தவிர அதை அதை தொடர்ந்து செய்யணுங்கிற அவசியம் இல்லை அதுதான் ஐயா செய்ய சொல்லி தரும் நம்ம அந்த பொறியல் வந்துட்டோம்னா நம்ம அடைந்த விருதுகளை முக்கி அடைஞ்சிட்டோம்னா அதெல்லாம் தேவையில்லை அப்படி மன ரீதியாக அது தேவையில்லை மன ரீதியாக நம்மளுக்கு வந்து அங்கே ஒன்று பண்ணுறதுக்கு இல்லைங்கிற சரணாலயம் முக்கியம் அடைஞ்சிட்டோம்னா அது தேவையில்லை ஆனால் உயர்ந்த நிலை வந்து நான் தான் அடையாளக்கான வழி தேர்ந்தெடுக்கிற அவங்கவுங்க பை பெட் பை பெத்தாவும் குடும்ப சூழலாகவும் சமுதாய சூழலும் நிறைய வழிகள் இருக்கு அன்னதானம் பண்ணுறது கோயிலுக்கு நடந்து போகிறது சபரிமலைக்கு நடந்து போகிறது அப்புறம் காசுக்கு போகிறதுலாம் ஒரு வழிகள் அந்த வழிகளில் வந்து நம்ம அதில் ஒன்றும் இல்லை அதில் அந்த வழிகள் மூலமாக போய் இறைவன சரணாகி அடையணுங்கிற நோக்கத்தை வந்து நிறைவேற்றிட்டோம்னா தவறு இல்லாத தான் ஆன்மீகத்தின் உச்ச நிலை ஞாபகம் தான் நினைக்கிறோம் நம்ம போகிற வழிகள் தான் வேறு வேறு இப்போ நம்ம ஒரு உதாரணத்துக்கு சென்னையிலேருந்து திருப்பி போகிறோம்னா முத முத போகிறப்ப பாதை தெரியாது ஒவ்வொரு இடத்துல கேட்டு கேட்டு போய் சேவோம் திருச்சி ஆனால் அதே அடுத்த முறை பயணம் போகிறப்ப ஒவ்வொரு இடத்துல பழைய மாதிரி கையாட்டியை பார்த்துக்கிட்டே போயிட்டு இருக்க மாதிரி ஒவ்வொரு உடனே எங்கே இந்த ரோடு போகணும் விசாரிக்க மாட்டோம் அந்த மாதிரி நம்ம போகிற பயணம் வந்து ஞானத்தை நோக்கி இருக்கணும் அனுஷ்டானங்களில் அந்த ப்ராக்டிசஸ் பண்ணுறதுலாம் தவறு இல்லை அது நம்ம மனநிலையை பொறுத்து அதை புரிஞ்சதும் தொடர்தான் நம்ம கையில் தான் இருக்கு ஆனால் தேவையில்லைங்கிறது நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இன்னும் ரொம்ப ஃப்ரீயாகவும் நல்லாவும் கொண்டு போகலாம் சார் ரொம்ப பெருமையாக சொன்னீங்க ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஐயா அடுத்து இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ல விரும்புறவங்க ரேஸ் ஹேண்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் ஆன்மீகத்தின் உச்சம் அனுஷ்டானமா ஞானமா ஓகே சோ இப்ப நம்ம பார்க்கலாம் ஆன்மீகத்தின் உச்சம் அனுஷ்டானமா ஞானமா the pinnacle of spirituality is it the practices and rituals or enlightenment இப்ப அனுஷ்டானம் வந்து ஆரம்ப ஸ்டேஜ்ல இருக்குது அனுஷ்டானம்னா பக்தி காட்டுறது பூஜை புனஸ்காரங்கள் பண்றது விரதங்கள் இருக்குது இந்த ஒரு மண்டலம் நாங்க விரதம் இருக்குது அப்படிலாம் சொல்றாங்க இல்லையா அதெல்லாம் அனுஷ்டானங்கள் எதை நம்ம அனுஷ்டிக்கறோமோ அது அனுஷ்டானம் எதை நம்ம ஃபாலோ பண்றோமோ அது வந்து அனுஷ்டானம்னு நம்ம சொல்றோம் இதுக்கு வந்து ரூல்ஸ் இருக்கு ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு இதுக்கு வழிமுறைகள் இருக்கு 
இதெல்லாம் நம்ம ஆன்மீகத்துல வரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம நம்மளுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வேணும் அதனால இதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம் அப்போ இந்த அனுஷ்டானங்கள் நம்மளுக்கு தேவைப்படுறது இந்த பக்தி இல்லைன்னா இறைநிலை அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஒரே ஒரு நோக்கம் தான் இருக்கு அது வந்து சரணாகதி இப்போ நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் ஐயா சொல்ற மாதிரி ஒரு டாக்டருக்கு படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்ல ஒரு இன்ஜினியருக்கு படிச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம ஒரு நல்ல டாக்டர் ஆகணும் இல்ல ஒரு இன்ஜினியர் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அது வந்து ரொம்ப நல்ல நோக்கம் தான் அதனால மீதி காலேஜஸ் எல்லாத்தையும் மூடிட்டு வெறும் டாக்டர் காலேஜும் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் மட்டும் திறந்து வச்சுக்கணும் அப்படின்னா அது நடக்கக்கூடியதா கரெக்டா அது இல்ல ஏன்னா நம்மளுக்கு எல்லாமே தேவைதான் அதே மாதிரி இப்ப ஒரு சப்ஜெக்ட்ல நம்ம நல்லா படிக்கிறோம் ஒரு கிளாஸ்ல நம்ம நல்லா படிக்கிறோம் ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த கிளாஸ் அதனால நான் இந்த கிளாஸ்லயே லைஃப் லாங் படிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா முடியுமா இல்ல இல்லையா நம்ம லைஃப்ல மேல 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 போகணும் அடுத்தது ஃபர்தரா என்ன பண்ணணுமோ அதை நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கணும் எப்ப வரைக்கும் நம்மளோட டெஸ்டினேஷன் சேர்ற வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணுமோ அதை நம்ம பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் அதே மாதிரி இப்ப இந்த இறை நம்பிக்கை அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்ப இறை நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும் ஒரு அவநம்பிக்கை வரும் ஸோ அந்த அவநம்பிக்கைய இருக்கிறதுக்கு இறை நம்பிக்கை தன்னம்பிக்கை இதெல்லாம் நல்லது அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெய்வ நம்பிக்கைய நம்மளுக்கு இப்படி எல்லாம் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இப்போ தெய்வ நம்பிக்கை அப்படின்னு எப்படி வந்ததுன்னா நம்ம இந்த மனசை விட்டு ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம பிடிச்சிக்கணும் இல்லையா ஸோ அந்த பிடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த இறை நம்பிக்கை மெயினா கொண்டு வந்தாங்க இப்ப ஒரு படியில ஏறணும் அப்படின்னா மேல் படியில காலை வைக்கணும்னா கீழே இருக்க படியில காலை எடுத்தாதான் அடுத்த படி நம்மளுக்கு வைக்க முடியும் அந்த மாதிரி இந்த இறை நம்பிக்கையை பிடிச்சுட்டு நம்ம மேல போறதுக்கு தான் இதெல்லாம் வந்தது இப்ப நம்ம ஞானம் அப்படின்னு எடுத்திருந்தோம் அப்படின்னா அது வந்து சரணாகதி பக்தியின் உச்சம் எடுத்திருந்தீங்கன்னா அதுவும் சரணாகதி இது எல்லாமே ஒரு ஹை அண்ட் சப்ஜெக்ட் இதெல்லாம் ஒரு கடைசியா வரக்கூடிய நிலை இந்த ஸ்டேஜ ரீச் பண்ண அப்புறம் ஐயா சொன்ன மாதிரி நம்ம திருப்பியும் ஆரம்ப ஸ்டேஜுக்கு போகணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஒரு பிஹெச்டி படிச்சு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நான் எல்கேஜி இல்லைன்னா நான் ஸ்கூல் லைஃப் காலேஜ் லைஃப் திருப்பியும் படிக்கிறேன் அப்படின்னா அது அவசியமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது அவசியம் இல்லை இந்த ஸ்கூல் இல்லைன்னா காலேஜ் லைஃப்ங்கிறது தான் இந்த அனுஷ்டானங்கள் இப்ப நம்மள பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு இப்போ உள்ள ஒண்ணு வேலை இல்லை அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருது ஸோ நம்ம கோர்ஸ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் நம்ம என்ன படிச்சோமோ நம்ம என்ன டெஸ்டினேஷன் வேணுமோ அங்க வந்து நம்ம ரீச் ஆயிட்டோம் இதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு அனுஷ்டானங்கள் தேவையில்லை ஏன்னா சரணாகதிக்கு நிகரா எந்த அனுஷ்டானமும் இல்லை இதுதான் ஹை அண்ட் நாலேஜ் இந்த பக்தி அப்படின்னா என்ன அது ஒரு நம்பிக்கை எல்லாமே கடவுளால் செய்யப்படுகிறது அப்படிங்கிறது ஒரு நம்பிக்கை ஆனா நம்ம ஐயாவோட புரிதல் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா எல்லாமே நடக்குது தானாவே நடக்குது அது எதனால நடக்குது அப்படின்னு அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற லாஜிக் புரிஞ்சுட்டு இதுல நம்ம பண்ணறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை நம்ம கண்ட்ரோல்ல எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சயின்டிபிக்கலா புரிஞ்சுட்டு சயின்டிபிக்கலாவே ஏன் சரணாதிகதி பண்ணணும் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறது தான் நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இந்த ஞானத்து ஞானம் என்ன கொடுக்கறதுன்னு பார்த்தா இந்த சரணாகதிய தான் கொடுக்கறது இந்த சரணாகதியில நம்ம என்ன பண்றோம் நம்ம பொறுப்பு எடுத்துக்க பொறுப்பே எடுத்துக்கிறது இல்ல நம்ம பொறுப்பு எடுத்துக்காம எல்லாமே நடக்கிறது நடக்கிறதோட நாமளும் கலந்துக்கிறோம் நம்ம சும்மா இருக்கிறது இல்ல என்ன நிகழ்றதோ அந்த நிகழ்வோட நம் நிகழாவே நம்மளும் கலந்துட்டு செயல் என்ன செய்யணுமோ அதை மட்டும் நம்ம செய்யறோம் இந்த பக்திங்கிறது எல்லாருமே பண்ணலாம் அந்த சரணாகதி லெவலுக்கு போறது தான் கஷ்டம் அந்த விசுவாசம் ஏற்படுறது அது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனா அதே சமயத்துல நாம நம்மளோட அறியாமைய தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது அறிவு பூர்வமா புரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது இது எல்லாருக்கும் சாத்தியம்தான் ஒரு ஒன்னாம் கிளாஸ் படிக்கிற பையனால கூட இது புரிஞ்சுக்க முடியும் இத தெரிஞ்சுக்க முடியும் அவனுக்கும் இது சாத்தியம்தான் நாம இது சாதிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா அது கஷ்டம் அறியாமைய தெரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ஈஸி தான் இந்த அறியாமைய தெரிஞ்சுக்கிறது இந்த அறியாமைய புரிஞ்சுக்கிறது நம்ம அறிவுக்கு ரொம்ப சர்வசாதாரணமானது தான் ஆனா விஸ்வாசம் வைக்கிறது அதன் நம்பிக்கை வைக்கிறது எல்லா இறைவன் செயல் அப்படின்னு விஸ்வாசம் காட்டணும்னு சொல்லுறதுங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல இதை நம்ம கொஞ்சம் பண்ணலாம் 
ஏன்னா ஆன்மீகத்தின் நுழைவாயில் இந்த அனுஷ்டானங்களாக இருக்கு அந்த நுழைவாயில் வாசலோட மூடி வாசல் மூடிட்டோம் அப்படின்னா அப்ப யாருமே உள்ள வர முடியாது ஆனா நம்மளுக்கு எல்லாரும் அது உள்ள வரணும் எல்லாரும் அடுத்தடுத்த கிளாஸுக்கு போகணும் வளர்ச்சியை நோக்கி போனா எல்லாமே சரிதான் சோ இந்த அனுஷ்டானங்கள் அதுக்கு உறுதுணையா இருக்கு அது எல்லாமே ஒரு கூட்டு முயற்சிய வேலை செய்யும் ஆனா அனுஷ்டானம் எவ்வளவு பண்ணாலும் அது சரணாகதிக்கு சமம் ஆகாது டோட்டல் சரண்டர் அப்படிங்கிறச்சே அதுல இது பண்ணணும் அது பண்ணணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் கிடையாது எது பண்ணாலுமே ஓகே தான் சரணாகதியில கேள்விக்கு இடமே இல்லை என்ன வேணா நம்ம பண்ணலாம் ஆனா சரணாகதிக்கு நிக எதுவுமே கிடையாது இந்த அனுஷ்டானம் எல்லாமே எனக்கு இத குடு எனக்கு அத குடு அப்படின்னு கேட்கறதாகத்தான் இருக்கு அதுக்குதான் நிறைய பேர் அனுஷ்டானங்கள் நம்ம பண்றோம் நான் இப்படி இருக்கணும் எனக்கு நல்ல வழிகாட்டு எனக்கு நல்ல ஒரு பதவியை கொடு இல்ல ஒரு நல்ல வசதியை கொடு அப்படி ஏதாவது ஒண்ணு கேட்கறதுக்கு தான் நம்ம அனுஷ்டானங்கள்ல நம்ம பண்றோம் ஆனா சரணாகதியில நீ எது கொடுத்தாலும் என்னோட தேவைக்கு தான் நீ கொடுக்கற நீ எப்படி பண்ணாலும் எனக்கு ஓகே நான் உன்னை கம்ப்ளீட்டா சரண் அடைஞ்சிட்டேன் அப்படிங்கறதுதான் சரணாகுது நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம் கடவுளுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தா அப்ப வந்து நம்ம நாம வந்து கடவுளை வணங்கினாதான் அவருக்கு வந்து ஒரு கிரேடு கூடும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் ஆனா ஆக்சுவலா அப்படிலாம் இல்ல இல்லையா சோ இப்ப அகத்துல நம்ம சரண்டர் பண்ணிட்டோம் புறத்துல இப்ப நம்ம கேட்கலாமா கூடாதா அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா புறத்துல கூட கேட்கறத விட நாம முயற்சி பண்ணி செயல் செய்வது தான் சிறந்தது புறத்துல நம்ம கேட்கலாம் ஆனா கேட்கறத விட நம்பிக்கை தான் ரொம்ப சிறந்தது கடவுள் நம்ம கைவிட மாட்டார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை தான் ரொம்ப சிறந்தது அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது கேட்டாதான் கடவுள் கொடுப்பாருங்கிற அளவுல நம்ம வச்சுக்க வேண்டாம் கேட்டா தப்பு இல்ல ஆனா கேட்க வேண்டிய கண்டிஷன்ல அவர் நம்ம வச்சிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இல்ல இது அவருக்கே தெரியும் நம்மளுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறது அவருக்கு தெரியும் முயற்சியே பண்ணாம நம்ம கேட்கறதுன்னா அதுவும் கரெக்டா பார்த்தா அதுவும் கரெக்ட் இல்ல முயற்சி எல்லாம் யார் கையில இருக்கு முயற்சி எல்லாம் நம்ம கையில தான் இருக்கு அது பண்றதுக்கு தான் நம்மளுக்கு கை கால் அதெல்லாம் இருக்கு நம்மளோட ஐம் புலன்களும் அதுக்கு தான் இருக்கு நம்மளோட அறிவும் அதுக்கு தான் இருக்கு இது எல்லாமே எது நல்லதோ அத முயற்சி செய்யறதுக்கு தான் நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு கேட்டுதான் கிடைக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கடவுளை ஒருபடி கம்மியா வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் இறை நம்பிக்கைங்கிறது வேற பிரார்த்தனைங்கிறது வேற இறை நம்பிக்கைனா அவன் எல்லாம் கரெக்டா தான் செய்வான் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை கம்ப்ளீட்டா சரணாகதி அடையிறது இறை நம்பிக்கை பிரார்த்தனைங்கிறது எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் அப்படின்னு கேட்கறது நம்ம சப்போஸ் கேட்கறோன்னே வச்சுப்போமே அப்ப நம்ம ஏதோ ஒண்ணு கேட்கறோம் ஆனா கடவுள் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய பொக்கிஷம் கொடுக்கணும்னு நினைப்பாரு நம்ம ஆனா ஏதோ ஒரு சாதாரணமா கேட்போம் அப்படின்னு பாக்கறச்சே இப்ப கேட்கறது கூட அவசியம் இல்ல இல்லையா அவரே எல்லாமே அவருக்கே தெரியும் எதை கொடுக்கணும்னு கடவுளுக்கு நல்லாவே தெரியும் சரி அப்ப இந்த அனுஷ்டானங்கள்லாம் வேண்டாமா ஆனா எங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் இதெல்லாம் நம்புறாங்களே அப்ப நான் பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னா யாராலுமா செய்யலாம் நம்ம தெரிஞ்சவங்க இத புரிஞ்சவங்க நம்மள மாதிரி ஞானம் அடைஞ்சவங்களுக்கு இந்த பிடிவாதம் இருக்காது அதனால இந்த புரிதலுக்கு அப்புறமா நம்ம எதையுமே ரெசிஸ்ட் பண்ண மாட்டோம் நான் இதை பண்ண மாட்டேன் அதை செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு நம்ம பிடிவாதம் பிடிக்க மாட்டோம் அவங்க என்ன சொன்னாலும் அதை செய்யறதுக்கு நாம தயாரா இருக்கோம் ஆனா நம்ம செய்யறதுல எதுவுமே ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்காது அப்போ நம்ம ஞானத்துக்கு அப்புறமா இதே இந்த ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் பண்ணா கூட அது எல்லாமே ஒரு நிஷ்காமிய கர்மாவா தான் இருக்கும் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் தான் இருக்கும் அதுதான் முழுமையான செயல் முன்ன நம்ம பண்ணறச்சே ஒரு டிமாண்டோட நம்ம பண்ணுவோம் நம்மளுக்கும் கடவுளுக்கும் ஒரு பிஸ்னஸ் ரிலேஷன்ஷிப் நீ இதை கொடுத்தா நான் இதை கொடுக்குறேன் எனக்கு இது கொடுத்தேன்னா நான் இதை கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஆனா இது புரிதல் வந்த அப்புறமா கடவுளுக்கு தெரியும் நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்கணும்னு அதனால சரணாகதி தான் உயர்ந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அந்த சரணாகதி தான் ஞானம் பக்தியின் உச்சம் ஞானம் நம்மளோட ஆன்மீகத்தின் உச்சம் ஞானம் தான் இதுதான் இன்றைய டாபிக்
இது சம்பந்தமா நீங்க கேள்விகள் கேட்டு விரும்பினாலும் இல்ல வேற ஏதாவது நீங்க டிஸ்கஷன் இல்ல ஷேர் பண்ணணும்னு நினைச்சாலும் நீங்க ரேஸ் ஹேண்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் அனுஷ்டானங்கள் செய்யறது நல்லது ஏன்னா அப்பதான் குழந்தைங்களை வந்து அடுத்த படிக்க வைப்பாங்க குழந்தைகள் வந்து பக்தி மார்க்கெட்ல முதல்ல நம்ம இருக்கணும் இந்த மாதிரி பூஜை செய்யப்பா தியானம் பண்ணப்ப அதெல்லாம் கொண்டு வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் வர்றப்ப அவங்களே கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சுவாங்க இதனால என்ன அப்போதைக்கே நம்ம அந்த புரிதல் ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு வயசுல கேட்க ஆரம்பிக்கிறது ரொம்ப நல்லா அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு டைவெர்ட் பண்ணுவோம் ஏன்னா ஒரு வழியா நம்ம வந்து பக்கி மார்க்குமே வேண்டாம் அப்படின்னு சொ சொன்னோம்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்போ அடுத்த படிக்கு போக மாட்டாங்க முதவே அவங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும் அதனால பக்தி மார்க்குங்கிறது நம்ம என்னதான் ஞாபகம் வளர்ந்திருந்தாலும் குடும்பத்தில் சமுதாயத்தில் அந்த குழந்தைகளுக்கு ஒரு நல்ல அறவழியை காமிக்கிறதுக்கு பக்தி மார்க்கம் அல்லதுங்க அது கோயிலுக்கு போகிறது அந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் நம்ம சொல்லித்தான் கொடுக்கணும் சொல்லி கொடுத்து வளர்ந்து வர்றப்ப அவங்கள வந்து அவங்களே கேள்வி கேட்க ஆரம்பிப்பாங்க தற்செயலாகவே இதனால என்ன பிரயோஜனம்னா அப்போ அவங்களுக்கு அந்த வழியை காமிச்சு இது இது வந்து ஒரு மார்க்கம் அப்பா இதில் வந்து நீ வந்து ஞானத்துக்கு அடுத்தபடி இப்படி வா இதனால் ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லாட்டி இப்போ ஒரு பாதை இந்த கடந்து வந்த பாதை நீ இன்ன இடத்த போய் அடைய போகிறேங்கிறத நம்ம சொன்னோம்னா இன்னும் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஈஸியாகவும் இருக்கும் ஏன்னா அப்படி இல்லாமல் நம்ம வந்து ஆரம்பத்திலே அவங்களுக்கு ஞானம்னு கொண்டு வந்தோம்னா அவங்களுக்கு எதுவுமே செய்ய வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டீங்க கரெக்டாக சொன்னீங்க ஏன்னா அப்படி நம்ம செஞ்சிட்டோம்னா சில பேர் அப்படி பண்ணிடுறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பிடிப்பே இல்லாமல் போயிடுது அது வந்து பக்தி மேலேயும் பிடிப்பு இல்லை கடவுள் நம்பிக்கை மேலேயும் பிடிப்பு இல்லை அப்போ வந்து எல்லாமே அப்படியே நடக்குமாங்கிற மாதிரி போயிடும் அதனால என்ட்ரி பாயிண்ட் அது கிடைக்கும் ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க அதை வந்து அவசியம் நம்ம செய்யணும் நம்ம மாதிரி பெரியவங்கள்லாம் அதை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நம்ம எதுக்குமே தடவை பண்ண போகிறது இல்லை எந்த பூஜையோ பமஸ்காரமோ இது என்ன வேணுங்கிற செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தப்பா நல்லா நம்மளும் அதுக்கு போய் கலந்துக்கிட்டு அவங்கள சேர்த்துச்சு அடுத்தடுத்து கொண்டுக்கிட்டு வந்து அந்த குழந்தைங்களை மேம்படுத்துறதுக்கான வழியை பண்ணணும் அதுதான் சிறப்பு கரெக்ட் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் நினைச்சேன் <laughs> 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 Um, the already na idu pathi solliruken na vande actually vera paathala na irundhen konja theedudalla nariya irundhudu nalla konja nariya scriptures na konja nariya padikka aarambichen and the theedudal and the padipu adala or point varaikku enna kondu vittudhu like ipo adha mari dhyanathile romba ukkandukkuradhu romba dhyanam pannadhu appadila na try pannirken so adhula la vande indha thoughts vande eppadi thaana varudhu எப்படி நம்ம கொண்டு வரது இல்ல எப்படி அது தானா போறது அப்படிங்கறதுனா அதெல்லாம் முன்னாடியே புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது என்னால சோ ஓரளவுக்கு இந்த அகம் புறம் கான்செப்ட் எல்லாம் எனக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் புரிஞ்சுட்டு இருந்தது நான் வந்து எதுல ஸ்டக் ஆயிருந்தேன் அப்படின்னா இந்த விழிப்புணர்வு எப்பயுமே விழிப்புணர்வோட இருக்கணும் அப்படிங்கறதுல நான் வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன் சோ டுவெண்டி ஃபோர் பார் செவன் எப்படி விழிப்புணர்வோட இருக்கிறது இப்ப தாட்ஸ் இமோஷன்ஸ் எல்லாம் தானா வருது சரி அந்த வர தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ நம்ம கவனிக்கணுமா கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கணுமா அது எப்படி வருது எப்படி போகுது எப்ப வருது எப்ப போறது அதெல்லாம் பாக்கணுமா அப்ப நம்ம இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அந்த விழிப்புணர்வோட இருக்கணுமா அப்படிங்கறதுலதான் நான் வந்து ஸ்டக் ஆயிட்டு இருந்தேன் அப்பதான் வந்து ஐயாவோட போன வருஷம் போன வருஷத்துக்கு முந்தின வருஷம் டுவெண்ட்டி அப்ப வந்து ஞான விருதுலை புக் டுவர்ட்ஸ் எண்ட் ஆஃப் த இயர் எனக்கு கிடைச்சது ஸோ அதை நான் ஐ திங்க் பிப்ரவரி போன வருஷம் பிப்ரவரியில ஏதோ படிச்சேன் நான் படிச்சப்போ எனக்கு அதுல ஆன்சர் கிடைச்சது விழிப்புணர்வு நம்மளுக்கு தேவையில்லை விழித்தல் தான் தேவை அப்படிங்கிறத எனக்கு புரிஞ்சுது ஸோ அப்புறம் சரவணன் சாருக்கு ஃபோன் பண்ணி நான் பேசினேன் அந்த புக்ல நம்பர் இருந்தது ஐ திங்க் லாஸ்ட் மார்ச்ல பேசினேன் நான் 
ஃபஸ்ட்டு டைம் ஸோ அப்போ அவர் வந்து சொன்னேன் ஐயா எனக்கு இது புரிஞ்சுது அப்படின்னு அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க ஐயாட்ட பேசலாமே அப்படின்னு சொன்னாரு ஆஹ் ஐயாட்டெல்லாம் இவ்வளவு சாதாரணமா பேச முடியுமா அப்படின்னே எனக்கு எல்லாம் தெரியாது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது நம்பரை கொடுத்து நீங்க பேசுங்க அப்படின்றாரு எனக்கு என்ன பேசுறதுன்னே தெரியல இல்ல நீங்க ரொம்ப சந்தோஷம்னு சொல்லுங்க அவ்வளவுதான் அப்படின்னு அப்புறம் நான் ஐயாக்கு போன் பண்ணி ஐயா அந்த மாதிரி ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு புரிஞ்சிருது ஐயா அப்படின்னு சொன்னேன் அதான் அதுக்கப்புறமா வந்து அப்பதான் வந்து இந்த லாக்டவுன் பீரியட் எல்லாம் ஆரம்பிச்சுட்டு ஜூம் மீட்டிங் எல்லாம் ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ அப்ப வந்து நான் வந்து அஹ் எதேச்சியா ஜூம் மீட்டிங் ஹோஸ்ட் பண்றதுக்கு சான்ஸ் வந்தது ஸோ அப்ப பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் ஆரம்பிச்சேன் நான் அப்படி ஆரம்பிச்சதுதான் ஆக்சுவலா நான் அப்புறம் ஐயாவெல்லாம் நான் பார்க்கல நான் இன்னும் முகாம் எல்லாம் எதுவுமே அட்டன் பண்ணல இன்னும் புக்ஸ் எல்லாம் கூட எல்லாமே நான் இன்னும் படிச்சு முடிக்கல ஏதோ ஒன்று ரெண்டு புக்ஸ் படிச்சிருக்கேன் அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறமா இந்த வருஷம் ஏதோ நடுவில் ஒரு நாள் லீவ் வந்தது ஸோ நான் அங்கே பெங்களூர்ல இருக்கோம் ஸோ சட்னு ஒரு நாள் கிளம்பி சேலத்துக்கு போய் ஐயாவை பார்த்துட்டு தர்ஷன் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம் நாங்க இதுதான் என்னோட ஜேர்னி ஸோ நீங்க யாராவது கேள்விகள் கேட்கணும்னா கேட்கலாம் அனுஷ்டானங்கள் அப்படின்னு வரச்சு எஸ் முன்னாடியும் நான் வந்து இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்ப வந்து எனக்கு ஒரு தேடுதல் இருந்தது இதெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு நான் செஞ்சிட்டு இருந்தேன் இப்பயும் நான் செய்யறேன் இப்ப வீட்டுல வந்து நம்மளுக்குன்னு சில எங்களுக்கு சில வழிமுறைகள்லாம் இருக்கு சில வழிபாடுகள்லாம் இருக்கு ஆஹ் அதெல்லாம் வந்து பெரியவங்க எல்லாம் இருக்காங்க மாமியார் மாமனார் எல்லாம் இருக்காங்க சோ அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதுக்கேத்த மாதிரி நான் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் குடும்பத்துல பிடிவாதம் இல்லை இல்லையா இப்ப நம்மளுக்கு அதனால எது பண்ணாலும் எனக்கு ஓகே என்ன பண்ண சொன்னாலும் பண்ணறதுக்கு நான் ரெடி நான் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் நான் அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணணும்னு எதிர்பார்க்கறாங்களோ அதெல்லாம் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சாட்ல ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காரு மனதினால் நீண்ட நேரம் முரண்படும் போது நேரத்தை குறைக்க என்ன செய்ய வேண்டும் அதாவது இப்ப நீங்க போராட்டத்தின் நேரத்தை குறைக்க கேக்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அத வந்து நீங்க அது அப்படித்தான் இருக்கும் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுட்டு அதுக்கு நீங்க பர்மிஷன் கொடுத்தாலே அது வந்து போயிடும் எப்ப தங்கறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம எப்ப அது ரெசிஸ்ட் பண்றோமோ இது எனக்கு இருக்க கூடாது இது எப்படி எனக்கு வரலாம் இது வந்திருக்க கூடாது அப்படின்னு நம்ம போராடுறச்சே தான் அது வந்து நீடிக்கிறது நம்ம அப்படி போராடாம அது அப்படித்தானே வரும் அப்படின்னு நம்ம அதை புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கு பர்மிஷனை கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது தானாவே ஃப்ளோல போயிடும் நம்ம இழுத்து குடிச்சாதான் அது நிற்கும் இப்ப தண்ணி ஓடிட்டு இருக்கு நம்ம வந்து அதுல கைய வச்சோம் அப்படின்னா அது நிக்கிற மாதிரி அந்த இடத்துல இருக்கும் எப்ப இது வந்து அவசியம் இல்லை அப்படின்னு நம்ம கையை எடுத்துட்டோமோ அது போயிட்டே தான் இருக்கும் எப்பயுமே அது வெடுதலையில தான் இருக்கு நம்ம அதை இழுத்து குடிச்சு வச்சு போராடினா மட்டும்தான் அது தங்க போடுது மற்றபடி அது தங்க போறதில்லை ஸோ நேரத்தை குறைக்கணும் அப்படின்னு நீங்க எதுவும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது அதனோட நேச்சர் அப்படித்தான் வரும் அது அப்படித்தான் போகும் புரிஞ்சுட்டு நீங்க அதுக்கு போராடாம இருந்தாலே அது தானாவே போயிடும் அது நீங்க போக போக அனுமதிக்க அனுமதிக்க அந்த நேரம் தானாவே குறைஞ்சிடும் துர்கா தேவி நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு இது பதில் இன்னும் ஏதாவது கேள்வி கேட்கணும்னா நீங்க ரேஸ் ஹேண்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 ஒரு <laughs> இப்ப இப்ப ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் பாத்தீங்கன்னா ரமணர் பாத்தீங்கன்னா ஒன்னும் பெரிய படிப்பு எல்லாம் படிக்கலாம் ஆனா அவங்க புக்கு இதெல்லாம் பட்டு எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஓசு இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பெரிய படிப்பு எல்லாம் எதுவும் படிக்கல ஆனா அவங்க எல்லாம் ஈஸியா வந்து ஞானம் அடைஞ்சிருக்கிறாங்க 
அந்த ஞானம் அடைஞ்ச வழி தான் வந்து சரியா சொல்ல முடியலையே வழிய ஆனா ஞானம் அடைஞ்சது உண்மைதானே இப்ப வந்து இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்ப இந்த பூஜை புனஸ்காரம் பக்தி மார்க்கம் எல்லாம் தேவையா தேவை இல்லை ஞானத்துக்கு பிறகு தேவை இல்லைன்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் தேவைதான் உங்களுக்கு வந்து இப்ப ஐயா சொல்ற மாதிரி அகம் புறம் அப்படின்னு பிடிச்சிருக்கும் போது அனுஷ்டானங்கிறது வந்து புறம் இப்ப எந்த எடுத்தா எந்த எடுத்தாலும் நம்ம அகம் புறம் இல்லாம பிரிக்காம இருக்கவே முடியாது இப்ப அந்த விஷயத்துல பாத்தீங்கன்னா இப்ப மற்றவர்களுக்கு நம்மளுக்கு செய்யறதோ ஒரு நன்மை செய்யறதோ இல்ல மற்றவங்களுக்கு உள்ள வாழ்க்கை உதவி செய்யறதோ இதுக்கு வந்து அனுஷ்டானம் கண்டிப்பா உதவி செய்யும் அப்ப இப்ப இந்த யோகத்துல இப்ப யோக மார்க்கத்துல பாத்தீங்கன்னா சரியை கிரியை யோகம் ஞானம்னு சொல்லுவோம் எடுத்தோன்னா ஞானம் சொல்ல மாட்டாங்க இவ பதஞ்சலி யோகத்துல எட்டு படிகள் சொல்றாரு சூத்த பதஞ்சலி சூத்தர் தலையா அங்க சமாதி நிலை வந்து கடைசியில தான் சொல்லுவாங்க ஐயமம் நியமம் ஆசனம் இப்படி போடுறோம் எட்டு படிகள் சொல்றாங்க இப்ப இதனால இது எல்லாருக்கும் சாத்தியமான முடியும் அனுஷ்டானங்கிறது வந்து ஆனா ஞானம் அடைஞ்ச பிறகு நான் கோயிலுக்கு போ போக தேவையில்ல அப்படி அது அது அதை பத்தி நம்ம சிந்திக்க அதை அதை தவறுன்னு சொல்லவில்லை என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அதை உதவி தான் செய்யுது ஏன்னா அந்த மாரி அந்த பக்தி மார்க்கம் அந்த பூஜை பணஸ்காரம் எதுக்கு உதவி செய்யனா இப்ப ஐயா சொல்ற சப்ஜெக்ட்ல மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரத்துல இந்த அகங்காரம் இருக்கு பாருங்க அது குறையும் அனுஷ்டானத்தினால கண்டிப்பா குறையும் அந்த புத்தி வந்து அதெல்லாம் புறம்தான் உங்களுக்கு புத்தி அகங்காரம் எல்லாம் அந்த புத்தி நல்ல விதமா அமையும் இந்த பூஜை புனஸ்காரங்கள் சில கட்டுப்பாடுகள்ல ஒரு மத அடிப்படையில பேசுறானே ஒரு பக்தி மார்க்கத்துல போனோம்னா அதுக்கு சில விதிமுறைகள் வச்சுக்கிறாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா மற்றவங்களுக்கு நன்மை செய்யற மாதிரி இருக்கும் பிறருக்கு என்ன நான் முடிஞ்ச ஒரு பிறருக்கு மற்றவங்களுக்கு ஆனால் அவங்க ஞான் தான் வந்து ஞானம் அடையிற நோக்கத்தில் இருக்காங்கன்னா சொல்ல முடியாது மற்றவங்களுக்கு நல்ல தனக்கு நல்லதாகவே இருப்பாங்க அது ஏறக்கிற பார்த்தீங்கன்னா அது அவங்களை அறியாமே அது ஞானமாக தான் ஞானமாக இருக்கிறது தான் இருப்பாங்க அதனால தான் அந்த பூஜை புனஸ்காரங்கள் சொல்கிறாங்க அது வந்து அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ மற்றவங்களுக்காக நான் கோயில் போகிறோம்னா ஒரு வேஷம் போட்ட மாதிரி தான் ஆகும் மற்றவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ செஞ்சோம் அது அது மாதிரி அவங்களுக்காக வந்து அதை செய்யணும் இது செய்யணும் இப்போ அப்படி கிடையாது என்னோடய வேண்டுதலே மாறிட்டுன்னு வச்சுக்கிறேன் எனக்காக இல்லை மற்றவங்களுக்காக என்ன நம்ம செய்யறதுனால ஒரு கோயில் போனால் அவங்களுக்கு என்ன உதவியாக இருக்கும் இப்போ மற்ற இப்போ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கிராமத்து கோயில்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இது உபயம் சொல்லிவிட்டு அந்த பேரை போடுவாங்க அதெல்லாம் செஞ்சுப்போம் அது ஒரு பெருமை பந்தா தவா செய்யுது இப்போ அப்படிலாம் செய்யறது கிடையாது இது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோயிலுக்கு திரும்ப பேச அப்படி கிடையாது நான் பண்ணுறேன் ஒரு மரம் நடுவேன் போய் அதுக்காக என்ன டொனேஷன் கொடுப்போம் அது என்னோட அபிப்பிராயம் வச்சுக்கோங்க வேற பெயிண்ட் அடிக்கிறதுக்கோ என் பேரை போட்டுறதுக்கோ அங்கே செலவு வைக்கிறதுக்கு எந்த வித எனக்கு கிடையாது அங்கே போனோம்னா அங்கே ஒரு டாய்லெட் கட்டலாம் நல்லா இருக்கும் இல்லை ஒரு மரம் வச்சு அவங்களுக்கு என்ன செய்யறோமோ அது வந்து மற்றவங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் அனுஷ்டானங்கிறது வந்து மற்றவர்களுக்கு கண்டினியாக நல்ல உதவியாகவே இருக்கும் எந்த எந்த இடத்துல போனோம் ஒரு சுத்தம் பண்ணலாம் ஏமோ நியமோங்கிறது வந்து அது சுத்தமாக வச்சுக்கிறது அதெல்லாம் வந்து அனுஷ்டானம் தான் நமக்கு நாமே வேஷம் போடுறதுக்கோட இந்த அனுஷ்டானம் வந்து உதவி தான் செய்யும் இப்ப பழனி மலைக்கு போறோம்னா படி இருக்குது உங்களுக்கு வந்து மேல உச்ச ஆன்மீகத்தின் உச்சகம் வந்து கடைசி படி தான் முக்கியமானா கிடையாது உங்களுக்கு கடைசி படி தாங்கிட்டு இருக்கிறது பாக்கி படிகள் தான் ஞானத்தை தாங்கிட்டு இருக்குது ஏறக்குறைய இந்த அனுஷ்டானம் அதாவது உண்மையான பக்தி மார்க்கத்தை சொல்றேன் நான் வேஷத்தை அதுக்காக சில இப்ப வந்து ஓஷோ கூட ஒரு கதை சொல்லுவார் இந்த ஒரு சின்ன சுருக்கமா சொல்லி அந்த ஒரு கிராமத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கிராம மக்கள் மட்டும் அவங்களுக்கு வெளி உலகம் தெரியாது அந்த காட்டு வழியா போயிட்டு இருக்கும் போது ஒரு ஹெலிகாப்டர் வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆகி கிடக்கும் அதுல உள்ள அந்த பைலட் எப்பயும் சேர்த்திருப்பார் அவரு இதா இருக்கும் அந்த நீக்கிட்டு அந்த பாப்பாங்க அவங்களுக்கு என்னன்னா அந்த மாடு ஆடு இது மேய்ச்சல் தான் பழகும் சரி இது மாட்டு வண்டியா உபயோகப்படுத்தலாமே அப்படின்ட்டு அது ரொம்ப நாளா உபயோகப்படுத்தி அதுலேயே ஒரு புத்திசாலி என்ன செய்வாரு அதை கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் இது பண்ணிட்டு ஐயோ ஏன்னா இது வந்து உங்களுக்கு மூளை கிடையாது இது ஒரு காரா உபயோகப்படுத்தலான்ட்டு அந்த என்ஜின் ரிப்பேர் பண்ணி காரா உபயோகப்படுத்தலாம் இன்னொரு அடுத்த ஆள் புத்திசாலி என்ன செய்வாரு என்னடா உங்களுக்கு இது கூட தெரியலையாது இது ஹெலிகாப்டர் இருக்கு இது நம்ம மேலே பறக்க விடலாம் அப்படின்ட்டு அவரு என்ன செய்வாரு அதை இன்னும் நீ போய் அதை மேலே பறக்க விடுவார் அப்போ வந்து சில படிகள் விதிமுறைகள் ஆகம விதிமுறைகள் தான் அந்த அனுஷ்டானம் சொல்லுவோம் அப்ப வந்து எடுத்தோடைய உச்சகட்டமா அப்படின்னா உச்சகட்டம் இருக்குது இல்லைன்னு சொல்லுங்க இந்த இதெல்லாம் இந்த அனுஷ்டானங்கிறது வந்து
இப்ப உள்ள காலகட்டத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த சுயநலம் எல்லாம் குறையணும்னு வச்சுங்களேன் தேவையில்லாத இப்ப பாருங்க உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துலயும் கலப்படம் அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இங்க பிரான்ஸ்ல இருந்து வந்து உணவுப் பொருட்கள் எல்லாம் வாங்கிட்டு வருவாங்க இப்ப எதுவுமே வாங்கிட்டே வர்றது இல்லை ஏன் வரல எல்லாத்தையும் கலப்படம் அது எதுவுமே செக் பண்றது கிடையாது எல்லாத்தையும் கலப்படம் ஒரு டீத்து உள்ள ஒரு சாதாரண எல்லாத்தையும் என்ன சுயநலம் அதிகமாயிட்டா உங்களுக்கு எப்படியோ காசம் பாருங்க ஆனா நாளைக்கு என்ன எப்படி இருக்கிறோம் ஆரோக்கியமா இருக்கிறோமா அது கிடையவே கிடையாது இப்ப நம்ம வந்து முக்கியமா இந்த இந்த ஊர்ல பிரான்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆரோக்கியத்துக்கு அவ்வளவு இம்பார்ட்டன் கொடுப்பாங்க ரொம்ப பிடிக்கும் அவ்வளவு சுகாதார சுகாதாரம் அப்படி இருக்குன்னு பாப்பாங்க நம்ம நம்ம எல்லாத்தையும் மறந்துட்டோம் அந்த அனுஷானம் பாத்தீங்கன்னா உண்மையில பாத்தீங்கன்னா தூய்மையா இருக்குது மன தூய்மையா இருக்குது உடல் தூய்மை ரெண்டு தான் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இந்த உடல் தூய்மை மன தூய்மை உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா ஞானத்தைக்கே கொண்டு போயிடும் கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஆனா அதை மறந்துட்டு இப்ப வந்து நம்ம வந்து புத்தி மார்க்கத்துல பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் அதனால இது கண்டிப்பா தேவையா அப்படின்னா கண்டிப்பா என்ன என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து வந்து இந்த அனுஷானம் கண்டிப்பா உதவி செய்யுங்கிறதுல ஞானம் முக்கிய முக்கிய உச்சகட்டம் இல்லைன்னு சொல்ல நானு தேனுக்குள் இன்பம் கருப்போ சிவப்போ ஊனுக்குள் ஈசனை தேடும் மதியிலர் வானுக்குள் ஆஹ் ஊனுக்குள் ஈசன் என்னும் பாட்டு மறந்துரு எனக்கு ஆஹ் அந்த பாட்டுல வந்து என்ன சொல்லுவாருனா தேனை சாப்பிட்டாதான் உங்களுக்கு அந்த வந்து ஆஹ் சுவை அந்த உணவு அந்த உணர முடியும் அது கருப்பா சிவப்பான்னு வந்து வெளியில இருந்து தெரியுமே ஒழிய பாக்கி பேர் வந்த தேனை பார்த்துக்கிட்டே அது கருப்பு சிவப்பு சொல்லிட்டு போடுவாங்க அதான் உண்மையான சுவை வந்து அதை வந்து சாப்பிட்டாதான் புரியுங்கிற மாதிரி இப்ப வந்து இந்த ஞானம் வந்து மற்றவங்களால நம்ம ஞானம் அடைய முடியாது நம்மள தன்னைத்தானே நம்மள வந்து தூய்மை செஞ்சுக்க நம்மள 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 உணர்ந்தாதான் இந்த ஞானத்தை அடைய முடியுங்கிறது என்னுடைய கருத்து நோச்சு நன்றிங்க இந்த புரிதல கூட நம்ம வந்து ஐயா புரிதல் அப்படின்னு எடுத்துக்காம நம்மளோட புரிதலா நம்ம மாத்திக்கணும் இப்ப இந்த தாட்ஸ் திங்கிங் இதெல்லாம் வருது அது எப்படி தாட்ஸ் தானா வருதா மோஷன்ஸ் தானா வருதா இதெல்லாம் நம்மளே அது புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா அது நம்மளோட புரிதலா மாறிடுது அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு அதான் அல்டிமேட் அதுதான் உச்சம் அப்ப அதான் சரணாகதி ஒண்ணுமே இல்லை செய்யறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை எல்லாமே அது தானா நடக்கிறது தானா வருது அப்படின்னு உணர்ச்சிகள் எண்ணங்கள் நிறைய வரும் இப்ப அதெல்லாம் நிறைய குறைஞ்சிருக்கு அது எப்பா தேவைக்கு வருது எப்பவோ அது வர்றதும் தெரியறது இல்லை போறதும் தெரியறது இல்லை நம்ம தேவை ஓ அப்படின்னு போதுதான் அது நம்மளுக்கு தேவைன்னு போதுதான் அது ஒண்ணு ஞாபகத்துக்கு வருது மத்தபடி என்னதானே டவுட்டா டவுட்டா தான் இருக்குது முன்ன மாதிரிலாம் இல்ல முன்னெல்லாம் அப்படியே ஒரு இடத்துல போய் உட்காந்துட்டோம்னா அரை மணி நேரம் அந்த சின்ன ஓடினே இருக்கும் அப்படியே ஸ்டாச்சு மாதிரி இருந்துருவோம் இப்போ அதெல்லாம் இல்லாத புரியா எங்க போச்சுன்னே தெரியல எல்லாம் காணாம போயிடுச்சு அதெல்லாம் ஆனா இப்ப நீங்க சொன்னீங்க அனுஷ்டானன்றது அதுதான் இப்ப எப்படின்னா நம்மளுக்கு பழக்கம் ஏற்கனவே நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் பக்தி மார்க்கத்துல இருந்துதான் அப்படியே ஓடும்போது ஒரு கும்பிடு போட்டா ஒரு விளக்கு ஏற்றி ஒரு கும்பிடு போட்டாலும் போனாதான் அங்க வேலையே ஓடும் அந்த மாதிரி தான் இருந்தோம் இப்பவும் அதெல்லாம் இப்ப நம்ம வீடை பராமரிக்கிறதுக்கு இப்ப அனுஷ்டானம் கட்டாயம் இப்ப பூஜை ரூம்னு எல்லாருக்கும் ஒண்ணு இருக்கும் பூஜை ரூம் இருக்கும் விளக்கு காலையில சாயந்தரம் விளக்கு ஏற்றலன்னா அது நல்லா இருக்கு அது அப்படி ஒரு பழக்கம் ஆயிடுச்சு அது மாதிரி அதெல்லாம் செய்யறோம் 
பூஜையும் இப்ப இன்னைக்கு பௌர்ணமி ஆஹ் ஆனா முன்னெல்லாம் மணிக்கணக்கா உட்காந்து ஸ்லோகம் படிக்குவேன் அதெல்லாம் நிறைய செய்வேன் காலையில இருந்து பட்னியா ஒரு மணி வரைக்கும் இருந்து ஒவ்வொரு விசேஷத்துக்கு செய்வோம் இப்போ அந்த அளவுக்கு எல்லாம் இல்ல அது ஏன் அது நான் விட்டு நான் விட்டு நான் விட்ட மாதிரி தெரியல தனவே அது கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சு அது ஆனா பராமரிக்கிறது விளக்கேத்துறது எதுனாலும் வெளியே போகும்போது சாமி ரூம்ல போயிட்டு அது சாமி ரூம்ல போயிட்டு போறோம் மனசுல எந்த எண்ணமும் இல்ல முன்னெல்லாம் இப் சாமி கிட்ட சொன்ன மாதிரி வேண்டுதல் வைப்போம் இப்போ அந்த என் அங்க கேக்குறதுனே தெரியல இப்போ அது தானாவே அதெல்லாம் வேணும்ன்றத கடவுள் ஏற்கனவே நம்மளுக்கு எல்லாமே கடவுள் பார்த்து கொடுப்பாரு அப்படின்ற மாதிரி என்ன வேணுந்த கோயிலுக்கு போனோம்னா உள்ள போனோம்னா இப்ப திருப்பதிக்கெல்லாம் போயிட்டோம்னா உள்ள போனோம் ஒன்னு சாமியை பார்த்தோம்னா ஒரு அது ஒரு ஃபீலிங்ஸ் வரும் பாருங்க அப்ப சொல்லுவாங்க உனக்கு வேணும்ன்றதெல்லாம் வேண்டிக்கணும் வெளியே கூட சொல்லுவாங்க ஆனா உள்ள போனா ஒண்ணுமே வேண்ட மாட்டோம் அப்படியே அந்த சாமி ஒரு மாதிரியான ஃபீலிங்ல அப்படியே சாமி பார்த்தா போதும்னு பாத்துட்டு அந்த கூட்டத்துல போய் நெருக்கி அடிச்சுன்னு பார்த்தா போதும்னு பாத்துட்டு வருவான் அந்த மாதிரிதான் இப்ப வந்து அந்த மாதிரி மனசுல எண்ணங்கள் எல்லாம் வந்து இது வேணும் அது வேணும் அப்படின்றதெல்லாம் இல்லை ஆனா ஒவ்வொரு நிகழ்வும் தானா நடக்கிறது நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுது ஆஹ் இந்த எண்ணங்க மனசுதான் ரொம்ப வேக்கண்ட் எல்லாம் சொல்ல முடியாது எண்ணம் எப்பாவது வருதோ என்னாவோ வந்து போடுது நல்லா ரொம்ப நல்ல அனுபவமா இருக்கு மேடம் இப்பெல்லாம் ஆனா அனுஷ்டானங்கள் சொன்ன மாதிரி நம்ம பழகினதுனாலையும் நம்ம பிள்ளைங்க நம்ம ஃபியூச்சருக்கு பிள்ளைங்க பேரம் பேத்திக்கெல்லாம் அவங்களுக்கு எல்லாம் கட்டாயம் அது வேணும் அதையும் செஞ்சு வரோம் ஆனா முன்ன மாதிரி அந்த ஒரு இதுதான் இல்ல ஒரு நூறு புக்கு வச்சிருப்பான் எல்லாம் படிப்போம் ஒவ்வொரு சாமிக்கு ஒரு ஒரு இது படிக்குவோம் இருக்குது நினைக்கிறோம் ஆனா வந்து அவ்வளோ அதுல எல்லாம் இப்ப உள்ள போறது இல்லை அது ஒண்ணுதான் நிறைய அதுதான் பெரிய வித்தியாசமா ஆனாலும் மனசு தான் இருக்குது அது படிக்கலன்ற ஒரு குறையெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது உம் மேல இருக்கிறோம் பழகுது அப்படின்ற மாதிரி உண்மையிலே மனசுக்கு ஒரு திருப்தியா தான் இருக்கு அவ்ளதாம் <laughs> 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 இடம் பார்த்தாலும் அது ஒண்ணுமே தோன்றது இல்ல அது ஏன்னா ஒரு நிறைவா இருக்கிற மாதிரி அந்த பூரணமா அந்த மாதிரிதான் தோணுது வெளியே அது உள்ள வெளியே எங்க பார்த்தாலையும் ஒரு செடிய பார்த்தாலும் இதை பார்த்தாலையும் எனக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப மாற்றமா தான் தெரியுது நிறைய வித்தியாசமா நிறைய வெளியே எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல அந்த அளவுக்கு மனசுல ஒரு பூரணமா ஒரு அமைதி ஒரு ரொம்ப நல்லா தெரியுது மத்தவங்க பேசறது இது பண்றது செய்யறது அது எல்லாம் கூட முன்னெல்லாம் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் அப்படியே மனசுல இறுக்கி வச்சு எப்படி கஷ்டப்படுவோம் அதெல்லாம் சொல்ல இப்ப அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்ல ஆட்கள் கூட நம்மளுக்கு வந்து ஆட்கள் எல்லாம் கூட பார்க்கும் போது அது ஒரு அவங்களுக்கு எல்லாம் இது தெரிஞ்சா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு தான் தோணுது தெரியாது அவங்கள பார்த்தா யாரோ ஒருத்த வெளியில போறவங்கள யாராவது பார்த்தா கூட அவங்கள பார்த்தா இவங்க எல்லாம் இந்த மாதிரி இருந்தா இந்த மாதிரி ஐயாவனுடைய குறித்தல் இவங்க எல்லாம் எடுத்துக்கினா எவ்வளவு நல்லா இருப்பாங்க எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்களே அப்படின்னு தான் தோணுது வெளிய ரொம்ப நல்ல உள்ளுக்கு டிஸ்பேஷன் வெளியில கம்பேஷன் வேற பார்த்தாலும் கம்பேஷன் தான் வருது இப்போ இல்லையா ஏன்னா நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இன்னொன்னு கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு நினைச்சா கூட நம்ம மனசையே நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல நம்மளையே நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல என்னத்தை இன்னொருத்தரை கண்ட்ரோல் பண்றதுன்னு புரிஞ்சுக்கிடுறது சோ அவங்க மேல ஒரு பறிவு தான் வருது ஆமா இப்ப கூட மேடம் எனக்கு என்னன்னா ஒரு சில இப்ப எங்க ஃப்ரெண்டே வச்சுக்காங்க அவங்க வந்து இப்ப நான் இப்படி இருக்கிறதுக்கு அவங்க வந்து தியானத்துல ரொம்ப நானும் அப்படி இருந்துதானே இதுல வந்தேன் அவங்க வந்து ரொம்ப டீப்பா தியானம் அது இது அவங்க என்கிட்ட செம்ம ஆர்கியூமெண்ட் என்கிட்ட ஆஹ் ஆர்கியூ பண்றாங்க நான் விட்டுட்டேன் அவங்க கிட்ட சொல்லி சொல்லி வாய்ஸ் மெசேஜ் அவங்க கேக்குறதுக்கு வாய்ஸ் மெசேஜ் எல்லாமே அவ்வளவு அவ்வளவு அக்யூரேட்டா இங்க சில இதெல்லாம் பார்த்து அவங்க கேக்குறதுக்கு எல்லாம் கரெக்டா பதில் சொன்னா கூட அவங்க என்ன இருந்தாலும் மனசு நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அதே எப்படி எண்ணத்தை விட்டுருவீங்க மனசு ஒவ்வொரு எண்ணத்தையும் ஆராயணம் எண்ணம் ஆராய்தில சொல்லுவாங்க 
அந்த இதுல இருக்கு இல்லைங்களா ஆறாஞ்சாதான் புரியும் <laughs> 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 ரொம்ப வணக்கம் மேடம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க சார் எஸ் நல்லா இருக்கோம்ப்பா थैंक यू थैंक यू மேடம் மேடம் ஐயாவோட புரிதலுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த தெய்வங்களை நோக்கி வணங்குறது இதெல்லாம் வந்து முதல் இடமா இருந்தது இப்போ அது வந்து கடைசி இடமா மாறி இருக்கு ஆனா அதுனுடைய இது வந்து குறையல இதுக்கு முன்னாடி பயபக்தியா இருந்தது இப்போ பக்தி மட்டும் இருக்கு பயம் போயிருச்சு கரெக்ட் வெரி நைஸ் செட்ஸ் இப்போ வந்து இதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி வந்து கோயிலுகளுக்கோ மற்ற சடங்குகள் காரியங்களுக்கோ இணையும் போது அதுல சுயநலம் ரொம்ப இருக்கும் அதுதான் அது வேணும் கோரிக்கை இருக்கு இப்ப மக்களோட போய் இணையறதுக்கு மட்டும் ஒரு வாய்ப்பு மக்களோட கலந்து கிடக்கு அது மாதிரி இப்ப ஐயாவோட புரிதல் வந்து இதுல இருந்து விடுபட்டதுதான் ரொம்ப ஏன்னா அந்த உண்மையான பக்திங்கிறது இதுல இருந்து விடுபட்டது நான் போய் அங்க போய் நிக்க பாருங்க அப்பதான் அந்த ஒரிஜினல் பக்தியை வெளிப்படுது நான் இதெல்லாம் உள்ளுக்குள்ள சுமந்துகிட்டு எனக்குளோட போராட்டத்தோட தான் போய் நிக்கிறேன் உண்மையிலேயே வந்து இது மாதிரி ஒரு விடுதலை இறங்கிட்டு போய் சாமிட்ட வந்து ஏதோ ஒரு 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 விண்ணப்பம் கொடுத்தாலும் கூட அது வேகமா கூட வேலை செய்யுங்க மாதிரிதான் நான் நினைக்கிறேன் வந்து எல்லாமே த்ரூவா போகுது முதல்ல இருந்தது அலாலையா போகும் ஸ்பீடா போகாது இப்ப ரொம்ப பிரேக் ஆகி பிரேக் ஆகி போறதுனால அதுவே வந்து ஒரு பெரிய அங்க போய் நிக்கும் போதே பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் ப வசதி படைச்சவங்களுக்கும் கொஞ்சம் மிடில் கிளாஸா இருக்கவங்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் வந்து அந்த இடங்கள்ல பார்க்கலாம் அவங்க வந்து வசதி படுத்தவங்க வந்து ஏதாவது இந்த கோயில்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து செய்வாங்க அப்போ அதெல்லாம் செய்ய முடியாதவங்களுடைய மனசுல என்ன ஓடும் அப்படின்னா இந்த சாமி அவங்களுக்கு தான் எல்லாரும் நல்லா செய்யுது எனக்கு செய்ய மாட்டேங்குது அப்படின்னு இந்த சாமிகளையும் குறைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையும் அங்க உருவாகுது அந்த இடத்துல வந்து பணக்காரன் ஏழை அப்படிங்கிறதும் அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு போராட்டம் தான் ஓடும் நான் வந்து இதை வந்து இதுக்கு முன்னாடியே வந்து பார்ப்பேன் இந்த தெய்வங்கள் வந்து ஏன் இந்த மாதிரியான ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஆனா ஐயாவோட புரிதலுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது இதெல்லாமே மனித செயல்கள் மனித காரியம் மனித காரியம் நடந்துகிட்டு இருக்க இடத்துல வந்து தெய்வங்கள்ட்ட போய் நம்முடைய இத வந்து எதுவுமே அது ஒரு குற்றம் குறைய காணவே முடியாது நம்ம அப்படி ஏதோ பண்ணாலும் அது ஒரு குற்றப்படுத்துற மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால ஐயாவோட புரிதல் புரிதல் தான் உண்மையான ஒரு பக்தி அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் பாக்குறேன் உண்மையிலேயே நான் வந்து கடவுள் பக்தி வச்சிருக்கேன்னா ஐயாவோட அந்த புரிதலுக்கு அப்புறம் ஏற்படுத்த பக்தி தான் தூய்மையான பக்தி பரிசுத்தம் அப்படிங்கல்ல அந்த பரிசுத்தமே வந்து முழுமையா வந்து இந்த மனசுல பரிசுத்தம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த பக்தியே முழுமையாடுது அதனால பக்தி ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா தங்கு தடையா இருந்தது தெளிவா இருக்கு பக்தியினுடைய இதாங்க மேடம் என்னோட சரி அருமையா சொல்லுங்க என்ன அனுஷ்டானங்கள் வேணும் அதே தான் எல்லாருமே நினைக்கிறோம் அனுஷ்டானங்கள் ஒரு வேலை செய்ய முடியல அப்படின்னா நம்ம குற்ற உணர்வு வரக்கூடாது இன்னைக்கு நம்மளுக்கு குற்ற உணர்வு இல்லாம அனுஷ்டானங்கள் பார்ப்பது விரதம் எது முடியுதோ முடிவே செஞ்சுக்கிட்டு அழகா போயிட்டு முக்கியமாக நல்லா சொன்னார் அதாவது அங்க வந்து மனித செய்ய நடக்குது வந்து பணக்காரனுக்கான மனித செய்ய நடக்க இடத்துல நம்மளுக்கு நம்ம புரிதல் அது வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ஓகே அதனால நம்மளுக்கு அது இன்னைக்கு நம்ம குற்ற உணர்வு இல்லாமல் அனுஷ்டானங்கள் செய்ய முடியல இன்னைக்கு போற நீ ஒரு பூஜை செய்ய 
மலையாளம் சார் நல்லா சொன்னாங்க மலையாளம் நல்லா சொன்னாங்க அது அப்படியே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு செயலாக போய்கிட்டே இருக்கும் ரொம்ப ஹாப்பியாக போய்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் நல்லா எல்லாரும் எங்களுக்கு நல்லா அருமையாக சொன்னாங்க இவங்களுடைய கருத்தாக இருக்கும் அதாவது நம்ம வந்து அதுக்கான ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்லுவோம் ரொம்ப அதுக்கான ஒரு ஆர்வம் எடுத்து செய்து அதில் வந்து ரொம்ப மூழ்க வேண்டாம் வாய்ப்பு இருக்கிறப்ப நம்ம அவங்களுடைய அனுஷ்டானங்களை விடாமல் சிந்திச்சுட்டு குழந்தைங்களை வளர்த்துட்டு அதோட அப்படியே கொண்டாடணும் என்ன எந்த நேரத்திலையும் குற்றம் இல்லாமல் செய்யப்படும் செயல்கள் அத்தனையுமே சிறப்பு தான் இதை நம்ம ஐயாவுடைய புரிதலில் மிகப்பெரிய மூன்றாதான செயல் வந்து குற்ற உணவு தேவையில்லை அன்னைக்கு பவர பவர்ணி நம்ம அன்னைக்கு இப்போ விரதம் இல்லாமல் போயிட்டோமே மறந்துட்டோமே அப்படின்னா அதுக்கான நம்ம இதுலேயே அந்த தண்டனை பண்ணி குற்ற உணவு தேவையில்லை ஒன்று ரெண்டாவது நீங்கள் இறைவனை விரும்புவதை விட இறைவனால் நீங்கள் விரும்பப்பட வேண்டும் நீங்கள் இறைவனை எவ்வளவு விரும்பினானோ அதுக்கு பிரயோஜனம் இல்லை இறைவனால் விரும்பப்படாத நபராக நீங்கள் இருக்கணும் அப்போ என்ன நீங்கள் உங்கள் கடமையை செஞ்சாலே இறைவனால் விரும்பப்பட வேண்டும் குழந்தைகளுக்கு பெரியவங்களுக்கு சமுதாயத்தில் உறவுகளில் நட்புல என்ன உங்களுடைய கடமை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதை நிறைவேற்றினீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இறைவன் அவருடைய கடமை உடனே செய்யும் இதுதான் உண்மை அதை வந்து எல்லாருமே நல்லா சொன்னாங்க எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்க வாய்ப்பு கொடுத்தது ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஓப்பனா நீங்க இவ்வளவு அழகா எல்லாரையும் அப்ரிசியேட் பண்றீங்க சார் நிஜமா தேங்க்யூ சோ மச் அண்ட் நீங்க சொல்ற மாதிரி முத்து மாதிரியும் சொன்னாரு பயபக்தியா இருந்தது போய் இப்ப பக்தியா மாறி இருந்தாரு கேள்விகள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா கண்டினியூ பண்ணலாம் இல்லைன்னா இனி செஷனை வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம் ஃபியூ செகண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணுறேன் ஸோ இன்னைக்கு எல்லாரும் ரொம்ப அழகாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி பேசினீங்க பேசிய அனைவருக்கும் நன்றி பங்கு பெற்ற அனைவருக்கும் நன்றி அடுத்த வாரம் மீண்டும் சந்திக்கலாம் பாய் எவ்ரிபடி தேங்க்யூ சோ மச்